எல்லாருக்குமே வணக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த சோப்பு உண்மையிலேயே நல்ல சோப்பு தானா அல்லது சோப்புல வந்துட்டு மூணு கிரேடா பிரிப்பாங்க அதுல நீங்க இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த சோப்புடைய தரம் வந்து எத்தனாவது கிரேட்ல இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல நீங்க செக் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பொதுவாக நம்ம சோப்பு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சருமத்தில் இருக்கிற அந்த அழுக்க போக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ அதுக்காக அதில் கொழுப்பு அமிலம் மினரல் அமிலம் அப்புறம் கிளென்சிங் அமிலம் அப்படின்ற மூணு அமிலத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து சோப்பு தயாரிப்பாங்க பொதுவாக நம்ம சோப்பு வாங்கும் பொழுது அந்த சோப்பில் இருக்கிற டிஎஃப்எம்முடைய அளவையும் பிஹெச்ஓடைய அளவையும் பார்த்து தான் வாங்கணும் அதில் இருக்கிற டிஎஃப்எம்முடைய அளவு பொறுத்து தான் அந்த சோப்புடைய தரமும் பிரிக்கப்படுது அதாவது கிரேட் ஒன் சோப்பில் வந்துட்டு எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான டிஎஃப்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து கிரேட் நம்பர் ஒன் சோப்பு இதுலேயும் வந்து பிஹெச் அளவு வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிரேட் டூ சோப் வந்துட்டு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிஎஃப்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிரேட் டூ அண்ட் கிரேட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜுக்கும் குறைவான டிஎஃப்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து கிரேட் த்ரீ இதோடைய விலை வந்து கம்மியாக இருக்கும் கிரேட் ஒன் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த அமிலத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பிஹெச்ஓடைய அளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் பிஹெச்ஓடைய அளவை பொறுத்து தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்கின்னை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டறிய முடியும் பிஹெச் அப்படின்றது ஒரு பொருளுடைய அமிலத்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை இந்த ரெண்டினுடைய சமநிலை விகித்தோடைய குறியீடு தான் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பி கிரேட் த்ரீ அண்ட் கிரேட் டூ இந்த சோப்பில் வந்து ரசாயனங்கள் வந்து அதிகமாக சேர்க்கப்படுது சோப்புடைய இடம் அதிகரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பொருள்லாம் வந்துட்டு அதில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிரேட் டூ அண்ட் த்ரீ இந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதோடைய வந்து சுத்தம் செய்கிற சர்மத்தில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு சுத்தம் செய்கிற திறன் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் குறிப்பாக வந்துட்டு ஈர ஈரப்பசையை வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்கின்ல வந்து தங்க வைக்காது ஸோ ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் ஆகிருந்த சோப்லாம் யூஸ் பண்ணா ஸோ முடிஞ்ச அளவு கிரேட் ஒன் சோப் யூஸ் பண்ணுங்க நான் ஒரு நாலு சோப்பு வந்துட்டு சொல்றேன் மைசூர் சேண்டால் சிந்தால் இது ரெண்டும் வந்து கிரேட் ஒன் சோப்பு அண்ட் விவல் மார்க்கோ இது ரெண்டும் வந்து கிரேட் டூ சோப்பு உடனே இந்த சோப்புக்கு நீ மார்க்கெட்டிங் பண்றியா அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க நான் செக் பண்ணிட்டு தான் சொல்றேன் ஸோ நீங்களும் செக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த சோப்பு எத்தனாவது கிரேட்ல இருந்துச்சு அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க முடிஞ்ச அளவு கிரேட் ஒன் சோப் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி முக்கியமா நீங்க தேங்காய் எண்ணெயில செய்யற சோப் எப்படி அப்படின்றத நம்ம இவர் சொல்லியிருப்பாரு நம்ம ஹீலர் பாஸ்கர் சொல்லி அவர் எப்படி மேக் பண்ணும் அப்படின்றத சோப் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இயற்கையா நம்ம வீட்டில் ஸோ அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு ரெண்டாவது பட்சம் கிரேட் ஒன் சோப் யூஸ் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு கிரேட் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து யூஸ் பண்றதை வந்து தவிர்த்துடுங்க ஸோ மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி போல செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோக்கள்லாம் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இம்பார்ட்டனா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி நம்பர் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அப்போதான் நம்ம சேனலில் போகக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனே உங்க மொபைலில் நோட்டிபிகேஷன்ல பார்க்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ